Huyu hapa Uchebe tuliangaika kumtafuta lakini tulimpata kwenye line. Uchebe. Oi bro. Vipi bwana? Ah, kama hivyo unavyoona Hii kitu imekaje? Maana sisi tumesoma wa... Tumesoma walaka mrefu sana wa dada tukasema ah sasa Uchebe tena anampiga tena huyu mwanamke. Ndio nimeshangaa au siku mbili hizi kabla ya kuandika hivyo ulimpiga tena. Kila mtu mnamlopokea na mwambie tu mambo ya ndoa yako zee. Mm. Ni mwanaume alika mengi sana. Mm. Na mwingine una move unaacha. Bora mtu kama mmechokana au anao kuachana, muachane kwa kheri, lakini sio kama vitu vingine kama hivi. Si kwa sababu hiyo ile na risk boy. Unaelewa? Mm. Yaani asizalau kwa mtini yangu hivi. Yaani kwa sababu si timu hizi anachokitaka ndo anizalau mimi eti kwa sababu yeye ana hela star viongozi wanamjua is not fair bro Sina kuna watu ambao acha wape faida watu acha onekane mimi ndo mkonsefu acha ionekane hivyo lakini nakwambia kwa mapita sio za leo je Tumeshana kauli mmm unaona basi kama ameamua hivyo sawa na mimi nimechoka kwa sababu Okay uh unataka kuniambia kuna sababu ambayo imetokea siku mbili hizi ndio imeleta sababu ya zile picha kupostiwa sio kwa sababu umempiga siku mbili hizi ah siye pigana maana the boy ni sikilize ngombe kitu kimoja ndio mmm nikishaamua maamuzi yangu mimi nitakuwa tayari kuyazungumza yote hayo lakini acha mwozo hapa nitakwambia inshallah kwa sababu kiukweli watu wote wanajua kwamba wewe umempiga haya tafute mimi mimi nimemuona jana jana nimemuona sasa nikaamka asubuhi nikajiuliza huyu kapigwa saa ngapi hii ah siku mbili nzima jana nyumbani the boy vipi na ujui analala wapi au uko unajua analala wapi unajua analala wapi na mpigi wapi boy uris acha wewe acha tu ila inshallah Mungu anafanyia pesa kwa tayari kwamba nimeshana ni leo basi nitakuwa tayari kuzungumza hayo yote lakini siko tayari kuzungumza lolote inshallah Mwenyezi Mungu anafanya pesa mpaka kila jambo mpaka sasa hivi kuna taarifa yote ya polisi ambao labda ume umeitwa hivi na nini kwa ajili ya zile picha ambazo zimepostiwa hapa hata kitu sio cha leo nakupigia inshallah naelekea mkitini na hicho ndicho alichokiongea Uchebe baada ya story kibao kumgeza au story kibao kumwandama kwamba amemfanyia kitu kibaya uh, mpenzi wake kipenzi chake Shishi baby uh, baada ya kumpiga kuonekana kama amempiga vibaya kama kampasua jicho na vitu vingine vika stories zimekuwa nyingi comment kwenye page ya Shilole baada ya kuandika hiyo story ndefu zilikuwa ni nyingi Uchebe naye akafunguka kwamba hizo picha sio za leo sio za leo kwa sababu Uh, of course saba saba uh, uchebe alikuwa na shilole na wamefanya kazi pamoja lakini inawezekana uh, ina, inasemekana kwamba walipishana sehemu uh, walipishana sehemu ndio sababu ya ya shilole kuamua kuzirilizi hizo picha ambazo sio za leo wala sio za jana and of course kama una kitu chochote cha comment drop comment yako hapo chini je utuambie alichokifanya uchebe kina kina, kina mapungufu kwa asilimia ngapi au kitu gani ambacho kinatakiwa kufanyika au shilona inabidi afanye nini unaweza kutoa mawazo yako hapo pia tukapita na mimi naitwa DDD Sant baada ya story kibao ku, 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 kuzuka kuandama mtaani kuandama Instagram kuandama kila kona ya dunia kila kona ya pembe ya Instagram story ambayo ilikuwa inamuhusisha inamuhusisha Shilole Shishi Baby Mwa watu wengi imewakwaza of course wasanii wengi imewakwaza baada ya kuandika ujumbe mzito na kuonyesha picha za kupigwa alichokiandika Shilole ni kwamba naandika haya nikiwa na akili timamu na utulivu la kwanza kabisa nataka kuomba razi jamii yangu Naomba razi kwa sababu niliwaaminisha ndoa yangu haina tatizo hata siku moja huku ukweli ukiwa hauko hivyo. Nimekuwa mtu wa ku, ku, kuambulia vipigo na mengine yanayonizunguka. Yana, 
Naomba radhi kwa sababu niliposikia wanawake wenzangu wakipigwa niliwaambia pazeni sauti niliposikia wanawake kule Kigamboni wameuawa nika, na, na kuchoma moto niliwaomboleza na jamii kusema bora angesema Huku mimi nikijishaua na kujitoa kwenye kundi la wakati ukweli wangu mimi ni mwenzao. Naomba razi kwa jamii, naomba razi kwa kila mtu ambaye amejaribu kunifuatilia kwenye handle zangu, kwenye Instagram, kwenye Facebook, kwenye kila kitu shilole ndio alikuwa anafunguka hayo mambo. Mimi nikiocha jamii tena sula kubwa ya wanawake. Leo nime nimeona nivunje ukimu kwa kuweka wazi kwamba mume wangu Ashalif Sadek maarufu kama Uchebe amekuwa ananipiga sana sana sana. Na hicho ndicho alichokuwa nikifunguka shilole na tena hata baada ya kunipiga hajali kupiga simu hajawahi kupiga simu wala kujua naendeleaje na uguzwa na watoto baki, na, na, na uguzwa na watu baki hospitali na bado manyanyaso mengi yanayosababia yanayoikosesha hii inaitwa ndoa uhai na furaha hayo ni maneno ya Shirole ambayo alikuwa ameandika kupitia ukurasa wake wa Instagram akiendelea ni zaidi nina watoto watoto wanaoniangalia katika baba na mama leo ninakubali kufa na kuacha wanangu barabarani sitaweza Uchebe ni mwanaume ambao nilimpenda nilimvumilia kwa madhaifu yote nikampa kila kitu utu utu wangu mali zangu na hata utu wangu mali zangu na hata palipokuwa palipokuwa kumuendeleza anamaanisha kama kumuendeleza a, asimame mwenyewe nilifanya kwa ku, kwa juhudi zangu nili, nilijuta nilijuta toka huko nilijuta baada ya kuona na kosewa lakini pia Shirole anaendelea kusema kwamba nilijua tuko pamoja lakini hilo halikuwa halikuweza kunizuia hali, halikuweza kumzuia uchebe kunipiga kunipa kipigo dharau na usariti. Siku ya pili zilizopita baada ya kutoka saba saba kutafutia watoto wangu na kumtafutia yeye nilipigwa sana sababu na sababu za kupigwa ni migogoro midogo midogo ya kawaida ambayo ipo kwenye kila ndoa sio kwamba amenifumania au mambo anayoshindikana kuzungumzika hapana shirola ameendelea kukazia kwamba sio kwamba uh, uchebe mpaka kunipiga ma ni mambo ambayo hayazungumziki ni mambo ambayo yalikuwa kama familia unakaa chini unaweza kuzungumzia tena tena na muheshimu sana lakini solution aliyoiona na kunipigia kinyama bila huruma tena kwa ku, kwa kunishtua na ngumi nikiwa usingizini kama ni, kama ninavyoona kama mnavyoona kwenye picha hapo ni matukio ya siku tofauti tofauti najua si, si, najua nitalaumiwa kwa kuweka hii mitandao ila sina namna maisha yangu ni maisha yangu na ya watu, na, na ya watu kwa kiasi kikubwa sana jamii na nitazamu kwa mfano nime, nimefika mwisho na kuanzia sasa naomba nisitambulike kama mke wa uchebe kwa hiyo uh, of course uh, kwa masikitiko makubwa hapa tusikitike kidogo jamani ndu shiro ya muamua kuachana na uchebe kwa mua kuvunja ndoa yake kupitia mtandao wake wa Instagram nisitambulike kabisa kuwa mke wa uchebe ila mama ila mama aliamua kuweka maslahi ya watoto wake mbele na kaamua kuwa mwenyewe kwa usalama na furaha yake wakati naangaika Mambo yangu ya ndoa posi hii itumike kuwakumbusha wanawake tuvunje ukimya tupige uka, tu, tupinge ukatili tutakuja kuuliwa sababu. Hayo uh, ni maneno ya, ya ya shishi baby. Of course kuna comment karibia 4000 kasoro. Comment zimekuwa ni nyingi. Huyu ni Umi Mwarim. Umi Mwarim of course ni ni waziri ni waziri ni waziri wa, wa habari wa eh, yani ni, no si waziri wa habari ni waziri wa afya i mean um, mwalimu tumemwona sana kitende wakati wa corona ameandika tu comment yake pole sana shilole ongela kwa ujasiri wa, ku, wa kutoka kimya dhidi ya vitendo vya ukatili dhidi ya wanawake tuvunje ukimya ukatili dhidi ya wanawake haikubariki lakini pia Zari's boss lady ameandika hapo mbona haupo kesi simu ina ina, ina, ina maanisha alikuwa anampigia simu tunamwona Aika na Bikenzo ameandika hapo pole sana tuna Mona Antezekiel ameandika pole my love. Tunamuona Jux, Juma Jux pia ameandika, ameweka ameweka kopa za kuvunja na kuvunja moyo lakini ameandika da pole sana shishi. 
Ruby pia ameandika pole pole mama pole sana tunashukuru Mungu kuna muda mapenzi hayashauriki kwa maneno bari vitendo muda mwingine Mungu ana, anakuambia kabisa toka ulipo toka ulipo hatuwezi kwa, kwa kuwa sio rahisi mapenzi upofu ila kuna namna Mungu anaruhusu ili tujifunze na hata tusirudie maana mtu mzima kurudia kosa ni hujinga. Pole dada shishi, pole huyo ni Rubia anaandika inawezekana naye kwa namna nyingine anamtesa mapenzi maana huu ujumbe ni mzito. Uh, pole dada shishi, pole simama, usiumbe, usikate tamaa, usichoke, don't lose your focus kwenye maisha yako, simama na maana na naamini wewe ni shujaa ulipotoka na ulipo ni Mungu hata hata unapoelekea atabaki kuwa Mungu. Tuendelee kujifunza kupitia makosa changamoto na kupenda dada ameweka hashtag binas pia ameandika da pole sana tunamuona Aisha Bueti pia ameandika eh mwa ameweka hashtag za kulia eh Mungu baba pole sana wake wakeza wekeza nguvu zako kwenye kazi zako zingine subiri kuda za hara tunamuona Gabi pia ameandika pole sana shishi Sudi Brown Sudi Blize pia kaandika shishi naomba ufu, naomba ufute hizi picha maana kila nikiangalia machozi yananchuruzika huyo ni Sudi Brown Sudi Blize ameandika test chocolate pole sana Mo Dewij Mo Dewij pia kaandika hapa pole sana 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 dada shishi you don't deserve this at all Mwenyezi Mungu akusimamia Rosa Rick kaandika yani of course wasanii wengi sana ameandika I am Bempo kaandika Elizabeth Maiko ameandika pole sana Nei wa Mitego kaandika Of course Amiski Gwangara waziri pia kaandika Mario ameandika wasanii ni wengi Maua Sama ameandika Feza Kesi ameandika The Real Feed Q ameandika G Warawara ameandika SJ ameandika Mina Ari ameandika Watu ame Castro Dixon ameandika Stan Bakola ameandika Faraja Nyalando ameandika Director Joan ameandika Feti Feti the best Feti ameandika DJ Choka Malia ni Modemba ameandika Perfect Perfect Crispy nikaandika Zoo kaandika I say Skywalker Msan, Msami Baby Catalina of course wasanii wengi 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 wameandika na hiyo ndo story ambayo ilikuwa na Musu Shilole mimi naitwa David Bonish we out